யாவரும் நலம் யாவரும் நலம் யாவரும் நலம் வணக்கம் நேர்களே யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைய யாவரும் நலம் நிகழ்ச்சியில் நாம் உயர் ரத்த அழுத்தம் குறித்த தகவல்களை தெரிந்து கொள்ளப் போகின்றோம் உலகில் மொத்தம் ஒன்று புள்ளி ஒன்று மூன்று பில்லியன் மக்கள் இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கின்றது இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் குறித்து பல பயனுள்ள தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொள்ள சபாபர்ணா வட்டார சுகாதார அலுவலகத்தைச் சேர்ந்த டாக்டர் மேகலா சாமி இங்கே தயாராக இருக்காங்க வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சரி இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் குறித்து மிகவும் தெளிவாக ஆழமாக தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் என்றால் என்ன இது எதனால் ஏற்படுகின்றது உயர் ரத்த அழுத்தம் உயர் ரத்த அழுத்தம்னா என்ன நம்முடைய உடலில் இருக்கிற ரத்த குழாய்களில் ரத்தம் சீராக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது சீராக ஓடும் ரத்த குழாயில் ஒரு ரத்த அழுத்தம் இருக்கும் அந்த ரத்த அழுத்தத்துக்கு ஒரு அளவுகோள்கள் அந்த ரத்த அழுத்தத்தம் நம்ம டைஸ்தோல் சிஸ்தோல் இரண்டு வகையான அளவுகோள் சிஸ்தோல் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது நம்ம இதயம் சுருங்கி வெளியாக்கப்படுகின்ற ரத்தம் உடலுக்கு செல்கின்றது அந்த சுருங்கி சூழ்நிலையில் சிஸ்தோல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிரஷர் இருக்கும் ரத்த அழுத்தம் சிஸ்தோல் இன்னொன்னு டைஸ்தோல் டைஸ்தோல் சொல்லப்படுறது வந்து நம்ம இதயம் சுருங்கி ரத்தம் வெளியாக்கின பிறகு திருப்பி விரிவடைந்து உடலில் இருக்கிற ரத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் சூழ்நிலையில் டைஸ்தோல் சொல்லுவோம் இந்த இரண்டு அளவுகோல் தான் நம்முடைய ரத்த அழுத்தத்தோட அளவுகோள்கள் ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு ரத்த அழுத்தத்தின் நார்மல் வேல்யூ வந்து நூற்றி இருபது சிஸ்தோல் எண்பது டைஸ்தோல் நூத்தி இருபது எண்பது எல்லார் மனிதர்களுக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்காது சோ இந்த சிஸ்தோல் சொல்லப்படுறது வந்து நூறிலிருந்து நூற்றி நாற்பது வரை சிஸ்தோல் அது நார்மல் நார்மலான மனிதர்களுக்கு நூறிலிருந்து நூத்தி நாற்பதுக்குள்ள சிஸ்தோல் இருந்தா அது நார்மல் டைஸ்தோல் என்று சொல்லப்படுவது தொண்ணூறிலிருந்து அறுபது தொண்ணூறிலிருந்து அறுபதுக்குள் இருக்கிறது டைஸ்தோல் நார்மல் இப்போது நம்ம உயர் ரத்த அழுத்தம்னு சொல்றோம் பொதுவாக ரத்த அழுத்தம் நூற்றி நாற்பது சிஸ்தோல் சொல்லப்படுற ரத்த அழுத்தம் நூற்றி நாற்பதுக்கு மேலையும் டைஸ்தோல் சொல்லப்படுற ரத்த அழுத்தம் தொண்ணூறுக்கு மேலையும் இருக்கும் போது உயர் ரத்த அழுத்தம் சொல்லப்படுது இப்ப ஒருத்தருக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்குதுன்னு நிரூபிக்கப்படணும்னா ஒரு தடவை ரத்த அழுத்தம் நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறுக்கு மேல் இருந்தால் ரத்த அழுத்தம் என்று நம்ம சொல்லிட மாட்டோம் தொடர்ச்சியாக ரத்த அழுத்தம் நூற்றி நாற்பது தொண்ணூறுக்கு அதிகமாக இருக்கும் பொழுதுதான் ரத்த அழுத்தம் உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறது என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ரத்த அழுத்தம் வந்து இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று பிரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இசென்சியல் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம் இரண்டாவது செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் சோ பிரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் எதனால வருது நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் பிரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் நம்மளோட வாழ்க்கை நடைமுறை நம்மளுடைய உணவுகள் சோ இது வந்து பொதுவா எந்த வெளிப்படையான மருத்துவ காரணங்களும் இல்லாத நம்முடைய வாழ்க்கை நடைமுறையினால் ஏற்படுகின்ற ரத்த அழுத்தத்தை தான் வந்து பிரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்றோம் செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் பொதுவாக இந்த ரத்த அழுத்தம் சிறுநீரகம் தமனி இதயம் இது மேல ஏற்படுற பிரச்சனைகள்னால வரக்கூடிய ரத்த அழுத்தம் இதை வந்து செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம் பொதுவாக இந்த பிரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் தொண்ணூறு இருந்து தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீதமும் வந்து பிரைமரி ஹைப்பர் டென்ஷன் தான் இருக்கும் மக்களிடையே ஒரு ஐந்துல இருந்து பத்து சதவீதம் மக்கள் மட்டுமே செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் இருக்கும் பொதுவா அது ஏன்னா அவங்களோட சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் வியாதிகள் சில வேலைகளில் வந்து ஒபேசிட்டி பருமன் அதிகமான உடல் பருமன் காரணமாகவும் இந்த செகண்டரி ஹைப்பர் டென்ஷன் ஏற்படுகிறது இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் அதாவது ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கான அறிகுறிகள் என்ன ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்களுக்கு ஆரம்பத்தில் சில பேருக்கு வந்து எந்த வகை அறிகுறிகளும் இல்லாமல் இருக்கலாம் நாளடைவில் அவங்க ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகும் பொழுது சில அறிகுறிகள் அவங்க பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க முதல் முக்கியமான அறிகுறிகள் என்னன்னா தலைவலி தலைவலி வந்து பொதுவாக காலை நேரத்தில் குறிப்பாக அந்த தலையில் இருக்கிற பின்புறத்துல தான் அதிகமான வலி ஏற்படும் சோ அது ஒரு வகை அறிகுறிகள் மற்றும் தலை இலேசாதல் சில பேருக்கு வந்து தலை ரொம்ப லைட்டா இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த தலை இலேசாதல் வந்து அடுத்த அறிகுறி சில பேருக்கு வந்து தலை சுற்றல் கொஞ்சம் நேரத்துல காலையில மோர்னிங் அவங்க எழுந்த உடனே அவங்க வேலை செய்யறப்ப தலை சுற்றலா இருக்கும் மயக்கம் வர்ற மாதிரி ஒரு உணர்வுகள் இருக்கும் அவங்களுக்கு இன்னொன்னு நம்ம வத்தாய்கோ இல்ல தினிட்டஸ் சொல்லுவோம் அது என்னன்னா காதல் ரிங்காரம் கேட்கும் அவங்களுக்கு சோ தினிட்டஸ் அப்படி ஒரு அறிகுறி இருக்கும் இன்னொன்னு அவங்களுக்கு மங்கிய கண் பார்வை எதுவும் பார்க்கும் போது எல்லாம் மங்களா தெரியற மாதிரி இருக்கும் 
சில பேருக்கு வாந்தி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி அறிகுறிகள் இருந்தா முதல்ல அவங்க என்ன செய்யணும்னா அவங்க பக்கத்துல இருக்கிற சுகாதார கிளினிக் இல்ல சுகாதார மருத்துவமனைக்கு சென்று அவங்களோட ரத்த அழுத்தம் எந்த அளவில் இருக்குன்னு பரிசோதனை செய்ய சரி உயர் ரத்த அழுத்தம் என்று சொல்லும் போது குடும்ப பின்னணி இருந்தால் அவங்களுக்கும் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒருவருக்கு இந்த அவங்களுக்கு குடும்ப பின்னணி இருக்கின்றதோ இல்ல இல்லையோ எனக்கு இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் வரக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பவர்கள் என்னென்ன விஷயங்களை மேற்கொள்ளணும் உயர் ரத்த அழுத்தம் குடும்பத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு இருந்தா குடும்ப பின்னணி இருக்கும் போது கண்டிப்பாக நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் இதனால குடும்ப பின்னணி உள்ளவர்களும் மற்றும் சாதாரண மக்களும் முக்கியமாக என்ன செய்யணும் இந்த ரத்த அழுத்தத்தை தவிர்ப்பதற்கு முக்கியமா நம்ம இதை கருத்தில் எடுத்துக்கிறது என்னன்னா உட்கொள்ளும் உப்பின் அளவு நம்ம எவ்வளவு உப்பு சாப்பிடுறோம் உப்பு ரொம்ப முக்கியம் சோ நம்ம எவ்வளவு உப்பு சாப்பிடுறோம்னு பொறுத்திருக்கு கெடுக்கக்கூடிய உப்பின் அளவு நம்மளோட ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் சோ அதனால சராசரி ஒரு நாளைக்கு நம்ம தினமும் வந்து ஒன்னு புள்ளி ஏழு கிராம் அளவுக்கு உப்பு உட்கொள்வோம் சோ இந்த அளவு நம்ம உப்பு எடுக்கிறப்ப நமக்கு ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகாது சில பேர் அதிகமான அளவு உப்பு உட்கொள்றாங்க குறைந்த உப்பு எடுத்துக்கொள்ளும் போது சில வகை ரத்த அழுத்தம் தவிர்த்து மாரடைப்பு பக்கவாதம் இப்படிப்பட்ட நோய்களையும் தடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகம் சோ முடிந்த அளவு குறைத்த அளவு உப்பு எடுக்கணும் ஒரு மனிதனுக்கு சராசரி ஒரு நாளைக்கு ஒன்னு புள்ளி ஏழு கிராம் உப்பு எடுத்தால் போதும் அடுத்து உடல் எடை குறைப்பு இது ரொம்ப அவசியம் நம்ம உடல் எடை அதிகமாக இருக்கும் போது ரத்த அழுத்தம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் உடல் எடையை குறைக்கணும் எப்படி உடல் எடையை குறைக்கிறது உடல் எடை குறைக்கிறதுக்கு நம்ம பல வழிமுறைகள் கையாளலாம் உடற்பயிற்சி செய்யலாம் இந்த வகையில பார்த்தோம்னா நம்ம ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு நாளைக்கு நான்கு புள்ளி நான்கு கிராம் உடை அளவு குறைத்தாலும் அவங்களோட இரத்த அழுத்தத்தோட அளவு ஐந்திலிருந்து ஏழு மில்லி மீட்டர் மொற்குரிய அளவு கம்மி படுத்த முடியும் சோ அதனால முடிந்த அளவு உடை பருமனாம இருக்கிறவர்கள் இந்த ரத்த கொதிப்பு வராம தடுக்கிறதுக்கு அவங்க உடல் எரியை கழிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து மதுமானம் தவிர்த்தல் மது அருந்துதலும் ரத்த அழுத்தத்தை அதிகரிக்கும் சோ இவ்வகையில பார்த்தா மது அருந்துவதை நம்ம தவிர்த்தம்னா ரத்த அழுத்தம் நமக்கு வராமல் தவிர்க்க முடியும் புகைப்பிடித்தல் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கத்தையும் நம்ம தவிர்க்க வேணும் ஏன்னா புகைப்பிடிக்கிறவங்களுக்கு அதிகமாக ரத்த அழுத்தம் வரும் தொடர்ந்து நம்மளுடைய உழைப்பு உடற்பயிற்சி என்ன உடற்பயிற்சி செய்யறோம் தற்பொழுது நம் நாட்டில் நம்ம பாக்கலாம் நிறைய மக்கள்கள் உடற்பயிற்சி செய்வது ரொம்ப கம்மி சோ இதனால முடிந்த அளவு அதிக உடற்பயிற்சி செய்யணும் நம்ம மக்கள்களுக்கு என்ன சொல்றோம்னா ஒரு வாரத்தில் குறைந்தது அஞ்சு நாளைக்கு அவங்க உடற்பயிற்சி செய்யணும் ஒரு நாள் குறைந்தது முப்பது நிமிடம் உடற்பயிற்சி அவசியம் சோ இந்த வகையில உடற்பயிற்சி செய்தோம்னா நம்மளால ரத்த அழுத்தத்தை குறைப்பது சாத்தியமாகும் அடுத்து உணவு வகைகள் உணவு வகைகள் பார்த்தோம்னா பழங்கள் காய்கறிகள் நார் சத்துள்ள மற்றும் எளிதில் செரிமானமாக கூடிய பொருட்களை நம்ம சாப்பிடுவதில் வந்து ரொம்ப சிறப்பு இப்படிப்பட்ட பழங்கள் காய்கறிகள் இது வந்து நம்மளோட ரத்த அழுத்தத்தை சீரான நிலையில் வச்சிருக்கும் அதிகமாக்காது பொதுவாக நம்ம இறைச்சி வகைகள் அதிகமாக எடுக்கும் பொழுது நம்ம ரத்த அழுத்தம் வந்து சிறிதளவு உயர் நிலைக்கு அடைகிறது அதிகமாக உயர் ரத்த அழுத்தத்துக்கு என்ன வகை சிகிச்சைகள் நம்ம தர முடியும் உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிகமான அளவில் ரத்த அழுத்தம் இருக்கும் போது நம்ம மருத்துவரை பார்த்து மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் சோ அது ஒரு வகை இன்றொரு வகை வந்து நம்மளுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு பொறுத்து இருக்கு இதற்கு முன்பு சொன்ன மாதிரி நம்ம என்ன செய்தால் தவிர்க்க முடியும் அதே மாதிரி தான் உடற்பயிற்சி உணவு வகைகள் குறைந்த அளவு உட்பு மதுபானம் தவிர்த்தல் புகைப்பிடித்தல் தவிர்த்தல் இது எல்லாமே நம்மளுடைய ரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க அதிகமாக உதவுகிறது சில நோயாளிகளோட ரத்த அழுத்தம் அளவு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்காது நம்ம வந்து அது பிரீ ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லுவோம் அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து நம்ம மருந்து மாத்திரைகள் ஆரம்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவங்க இந்த வகை முறைகள் உடற்பயிற்சி செய்து சரியான உணவு வகைகளை உட்கொண்டு மற்றும் குறைந்த அளவு உப்பை எடுக்கும் போது இந்த ரத்த அழுத்தம் சீராகிறது இந்த ப்ரீ ஹைப்பர் டென்ஷன் நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு வந்து சரியான உடற்பயிற்சி மற்றும் ஆரோக்கியமான உணவு முறையே அந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தை ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைப்பதற்கு போதுமானதுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் எந்த மாதிரியான உணவுகளை அதிகம் உட்கொள்ளணும் எந்த மாதிரியான உணவுகளை தவிர்க்கணும் இது குறித்து சொல்லுங்க அதிக உயர் ரத்த அழுத்தம் உள்ள மக்கள் முக்கியமாக தவிர்க்க வேண்டியது உப்பு அதிகமான உப்பு உள்ள உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் வீட்டுல சமையல் செய்யும் போதும் முடிந்த அளவு உப்பு வந்து கம்மியான அளவு பயன்படுத்துவது சிறப்பு மற்றும் அதிகமாக பல வகைகளை சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் பல வகைகள் காய்கறிகள் நார் சத்து உள்ள உணவுகளை சேர்ப்பது மிகவும் முக்கியம் அதை தவிர்த்து உடற்பயிற்சி 
கண்டிப்பாக தினமும் முப்பது நிமிடம் உடற்பயிற்சி செய்வது அவசியம் சரி இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக இப்போது நாம நேர்களின் கேள்வியை பார்க்க போறோம் தொடக்கமாக புவனேஸ்வரி சுப்பையா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரத்த அழுத்தம் ஒரு நிலையில் இல்லை ஏற்றமும் இறக்கமுமாக இருக்கின்றது நிலையாக வைக்க என்ன செய்யணும்னு கேட்டிருக்காங்க ரத்த அழுத்தம் எப்பொழுதும் நிலையாக இருப்பது கடினம் இருப்பினும் நம்ம கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா ரத்த அழுத்தம் எந்த அளவுக்கு நிலை அதிகமாக இருக்கிறது அளவுக்கு அதிகமான ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் மருந்து உட்கொள்ளாமல் இருப்பது உடற்பயிற்சி செய்யாமல் இருப்பது அதிக அளவில் உப்பு உட்கொள்வது சில நோயாளிகள் உயர் ரத்த அழுத்தம் இருப்பினும் சரியான முறையில் மருந்துகளை உட்கொள்வதில்லை அப்புறம் நம்முடைய மருந்து உட்கொள்ளும் முறை சில சமயம் நம்ம கொடுக்கற மருந்த வந்து சரியான முறையில் எடுப்பதில்லை மாத்திரை எடுக்கிறதுக்கு ஞாபக மருதி ஆயிரும் சில சமயம் நமக்கு தூக்கமின்மையா இருக்கணும் இல்ல அதிகமான வேலை பழு நிலை நமக்கு ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா இருக்கிறதுனாலயும் நம்மளுடைய ரத்த அழுத்தம் ஏற்றம் இறக்கமான நிலையில இருக்கும் சரி அடுத்ததாக சசிதரன் அவருடைய அப்பாவுக்காக ஒரு கேள்வியை முன் வச்சிருக்காரு அது என்னன்னா மருந்துகளை உட்கொள்ளாமல் இயற்கையாகவே எப்படி இந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தை சீரான நிலையில் வைத்துக் கொள்வதுன்னு கேட்டிருக்காரு மருந்துகள் இல்லாம அப்படின்னு சொல்றத விட நம்ம முத பாக்கணும் அவங்களுடைய எல்லா மனிதர்களுக்கும் ஒரே அளவு ரத்த அழுத்தம் இருக்காது சில பேருக்கு மிக உயர்ந்த அளவில் மருந்து இல்லாமல் அவங்க வந்து ரத்த அழுத்தத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சில சமயம் நம்ம கண்டிப்பா மருந்து தேவைனா மருந்து நம்ம கொடுத்துதான் ஆகணும் மருந்து இல்லாம ரத்த அழுத்தத்தை கண்ட்ரோல் பண்றது ஒரு வகையில கடினம் ஆனால் ரத்த அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமா இல்லாம ஒரு நூற்றி நாற்பதுல இருந்து ஒரு நூற்று ஐம்பது டைஸ்தால் மில்லிமீட்டர் மர்கூரி அண்ட் தென் ரொம்ப அதிகமான அளவு ரத்தம் அழுத்தம் இல்லாதவர்கள் வந்து மருந்து உட்கொள்ளாம அவங்களோட ரத்த அழுத்தத்தை சீர்படுத்த முடியும் இருப்பினும் அதிக அளவில் ரத்த அழுத்தம் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக மருந்து உட்கொள்ளணும் உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிகம் இல்லாதவர்கள் மருந்து உட்கொள்ளாமல் மற்ற வழிமுறைகளை பயன்படுத்தலாம் பொதுவாக அவங்க வந்து அவங்களுடைய சாப்பாடு என்ன உணவு சாப்பிடுறாங்க சாப்பாடு வகைகளை காய்கறிகள் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா இறைச்சி வகைகளை கம்மி படுத்துட்டு காய்கறிகளும் பழ வகைகளும் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டா அவங்களுடைய ரத்த அழுத்தம் சீரான அளவில் இருக்கும் மற்றும் கம்மியான அளவு உட்பு உட்கொள்ளணும் அதை தவிர்த்து உடற்பயிற்சி கண்டிப்பாக செய்ய வேண்டும் சரி உயர் ரத்த அழுத்தம் என்று வரும்போது ப்ரீ ஹைப்பர் டென்ஷன் என்னும் நிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து மருந்தை உட்கொள்ளாமல் ஆரோக்கியமான உணவு முறைகள் உடற்பயிற்சியின் மூலம் சீரான நிலையில் அந்த உயர் ரத்த அழுத்தத்தை பார்த்துக் கொள்ள முடியும்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதே வேளையில உயர் ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக எந்த ஒரு ஏற்றமும் இறக்கமும் இல்லாமல் அதிகமாகவே ஒரு நீண்ட இடைவெளிக்கு இருந்துச்சுன்னா அவர்கள் அவசியம் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி மருந்துகளை உட்கொள்வதுதான் மிகவும் சிறந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தீங்க கண்டிப்பா சசிதரன் இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருந்தீங்கன்னா நீங்க மருத்துவரை நாடி அவருடைய ஆலோசனை கேட்ட பிறகு உங்கள் அப்பாவிடம் இதனை நீங்க தெரிவிக்கலாம் இன்றைய நிகழ்ச்சியை ஒரு நிறைவுக்கு கொண்டு வருவதற்கு முன்பாக இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் நேயர்களுக்கு நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் ஆலோசனை நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் சொல்லப்படுற உயர் ரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு நோய் புற்று நோய் ஆகியவை தவிர்க்கக்கூடிய நோய் வகைகள் இந்நோய்களை தவிர்ப்பதற்கு முக்கியமாக நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம வாழ்க்கை நடைமுறையை நம்ம மாற்றி அமைக்கணும் தற்பொழுது நம்மளோட வாழ்க்கை நடைமுறை வந்து ஒரு சுகாதாரமான நடைமுறை வாழ்க்கையை நம்ம பின்பற்றுவதில்லை முக்கியமான விஷயம் நம்மளோட சாப்பாடு சாப்பாடு வகையில பார்த்தா மலேசியால அதிகமான அளவு ஒபேசிட்டி ஒபேசிட்டியும் ஒரு வகை நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் சேர்ந்தவை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் மாடிபிகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கை நடைமுறையை மாற்ற அமைக்கணும் என்ன நம்ம கண்டிப்பா செய்யணும்னா கண்டிப்பா உடற்பயிற்சி செய்யணும் நம்ம மட்டும் உடற்பயிற்சி செய்யணும்ல நம்ம பிள்ளைகள் அவங்க சிறிய வயதுல இருந்து அவங்களுக்கு உடற்பயிற்சி செய்யறதுல ஒரு ஊக்கம் அவங்களுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா கொடுக்கணும் நம்மளும் உடற்பயிற்சி செய்யணும் பிள்ளைகளுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கணும் உடற்பயிற்சி செய்யறது முக்கியமான ஒன்றுன்னு சொல்லி தரணும் அதை தவிர்த்து நம் முன்னும் உணவகைகள் மலேசியா வந்து ஒபேசிட்டியில முதல் இடத்துல இருக்கிறது இதற்கு காரணம் என்ன நம்மளுடைய உணவு வகைகள் பொதுவாக நம்ம உணவு உட்கொள்றது சரியான நேரம் கிடையாது நம்ம நாட்டுல நம்ம எல்லா இடத்துலயும் பாக்கலாம் இரவு கடைகள் அதிகமாக இருக்கிறது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கடைன்னு சொல்லிட்டு அதிகமா நைட்ல நம்ம உணவு உட்கொள்றோம் இதனாலதான் நம்மளோட பருமன் நிலை அதிகமாக இருக்கிறது சோ முக்கியமா நம்ம நம்ம பிள்ளைங்களுக்கும் நம்ம குடும்பத்துக்கும் வலியுறுத்துற விஷயம் என்னன்னா நம்ம வந்து உணவு வகைகளை சிறந்த உணவு வகைகளை தேர்ந்தெடுக்கணும் பிள்ளைங்களுக்கு அதிகமான பழங்கள் காய்கறி சாப்பிடறத நம்ம அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுக்கணும் 
இறைச்சி வகைகளை முடிந்த அளவு கம்மிப்படுத்தணும் இன்றைய காலகட்டத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஆரோக்கியமான உணவு முறை உடற்பயிற்சியை தங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக ஆக்கிக் கொள்வது மிகவும் அவசியம்னு சொல்லியிருந்தீங்க அதே வேளையில அவர்களுடைய பிள்ளைகளுக்கும் அவர்கள் முன்னோடியாக திகழ்ந்து ஆரோக்கியமான உணவு முறை மற்றும் உடற்பயிற்சியை அவர்களின் வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாக மாற்றிக்கொண்டால் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை நாம கடைபிடிக்க முடியும் இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் நீரிழிவு நோய் உடற்பருமன் போன்ற உபாதைகளில் இருந்து நம்மளை நாம தற்காத்துக் கொள்ளலாம்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆக இந்த அளவில் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இந்த உயர் ரத்த அழுத்தம் குறித்து மிகவும் பயனுள்ள தகவல்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட உங்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி நன்றி ஆக இதுவரைக்கும் உயர் ரத்த அழுத்தம் குறித்து பல பயனுள்ள தகவல்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டவர் சபாபர்ணாம் வட்டார சுகாதார அலுவலகத்தை சேர்ந்த டாக்டர் மேகலா செல்லசாமி மீண்டும் அடுத்த வாரம் மற்றொரு தலைப்புடன் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை அன்பு வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் சரஸ்வதி கன்னியப்பன் யாவரும் நலம் யாவரும் நலம் யாவரும் நலம் யாவரும் நலம் நலம்